डर स्टूडेंट्स असलम होप यू आल विल बी फाइन इन शह स्टे होम स्टे सेफ स्टार्ट विद स्लोगन अपना स्कूल अपना बच्चा अपना टीचर मैं मुश्ताक अबासी टीचर गर्ल्स मिडिल स्कूल चित्रकोट करना जोन छमकोट आज डेट अठारह आठ दो हज़ार बीस आठवीं क्लास की साइंस रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें सब टॉपिक हमारा कल था क्वेश्चन एक्सरसाइज थे क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर फोर तक आज हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर टू क्वेश्चन नंबर नाइन तो बच्चों आप अपनी पेज का नोटबुक का पेज नंबर फोर्टी फाइव देखेंगे एक्सरसाइज जिस पे है क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है गिव टू डिफ्रेंस बिटवीन ए जयकोट एंड ए फ्यूटस दो डिफ्रेंस बिटवीन दिखाने बताने हैं हमें जयकोट में और फ्यूटस में पहले हम देखेंगे जयकोट क्या है इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट का बेबी की डेवलपमेंट का पहला स्टेज है इट इज़ फॉर्मड बाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में मिलते हैं जब उनकी फ्यूजन होती है तो जयगोट बनता है और फ्यूटस में क्या है इसके डिफ्रेंस में फ्यूटस इट इज़ द लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज़म ये बेबी का लास्ट स्टेज होता है और दूसरा इसका डिफरेंस है इससे जयगोट से द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय डेट शोज़ ऑल द मेन रिकोगनाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ इन मैचोर ऑर्गेनिज़म यहाँ पे जो बेबी होता है ये सभी पार्ट अपने शो करके इसके पार्ट्स बन जाते हैं पूरे तो ये फ्यूटस में होता है नौ दो क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे डिस्क्राइब टू मैथड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको हम एनिमल्स में देखेंगे और इसके दो मैथड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इस टाइप की रिप्रोडक्शन में द ऑफ स्प्रिंग एराइज फ्राम इस सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की तरह मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूजन नहीं होते ये सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी से ये तैयार होते हैं इट नेवर चेंजेज द नंबर ऑफ क्रोमोजूम्स इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजूम्स भी चेंज नहीं होते इसकी पहली जो मेथड है बाइनरी फ्यूजन इन एमोबा एमोबा एक ऑर्गेनिज्म है उसमें इसकी बाइनरी फ्यूजन क्या है कहता है इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइडेड इन टू टू हेल्वस एक सेल को दो हेल्वस दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इसमें इट इज़ ए यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बनते हैं डैट हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वाल एंड साइटोप्लाजम भी होता है ये सेल के पार्ट्स हैं उसके बाद है द डिवीज़न ऑफ द सेल कैन टेक्स प्लेस ऑन एनी प्लेन और सेल्स की जो डिवीज़न होती है टेक्स प्लेस हो जाती है किसी भी जगह उसके बाद कहता है दिस एंड दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस आर द एमोबा फर्स्ट डिवाइडेड डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर्स न्यूक्लाई बाई द प्रोसेस कार्ड कैरियोकिनेस कैरियोकिनेस एक प्रोसेस होता है जिस एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है या एमोबा जो है फर्स्ट ये डिवाइड्स करता है फॉर्म टू डाटर न्यूक्लाई इसके बनते हैं उसके बाद फाइनली द डिवीज़न ऑफ द बॉडी एंड टू टू हेलवर्स हैविंग ए न्यूक्लस रिस्पेक्टिवली टेक्स प्लेस दो जब हिस्से इसके बन जाते हैं तो न्यूक्लस ये रिस्पेक्टिवली टेक टेक प्लेस करता है लास्ट में उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल है बर्डिंग इन हाइड्रा हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग ये बर्डिंग प्रोसेस के जरिए रीजनरेट करते हैं कभी एक अगर इनका कोई पार्ट कट जाता है तो उसी को फिर ये जनरेट करते हैं फिर से बना लेते हैं इनमें बन जाता है उसके बाद दूसरा है द फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड पहले इसका बर्ड बनता है एंड इट डेवलप्स एज ए स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द पैरेंट बॉडी फिर ये पैरेंट बॉडी में तब्दील होता है एज द बर्ड इन लार्जस जब बर्ड बड़ा होता है इट रिसीव्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेंट ऑर्गेनिज्म फिर इसके पेरेंट्स करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं उसके बाद इसका एक और पॉइंट है वन सिट इज़ डेवलपड जब ये डेवलप हो जाता है इट मे बी डिटैच फ्राम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल फिर ये डिटैच हो जाता है अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से और नया इंडिविजुअल बन जाता है इन सम रेयर केसेस द बर्ड्स में नॉट बी डिटैच फ्राम इंटर कनेक्टेड बर्ड्स कुछ केसेस में ये डिटैच नहीं होता देर आर आल्सो मेथड्स लाइक फ्रेगमेंटेशन मल्टीपल फीजन इसमें दो प्रोसेस होते हैं मेथड्स होते हैं 
एक फ्रेगमेंटेशन होता है और मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन होता है ना तो क्वेश्चन नंबर सेवन एंड विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेज ऑर्गन्स डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेटेड कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल है जिसमें एम्ब्रॉय तैयार होता है सोल्यूशन है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द एम्ब्रॉय गेट्स अटैच टू द यूट्रस यूट्रस के साथ ये अटैच होता है वंस इट गेट्स अटैच देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स हैंड्स आइज एटेस्ट्रा वगैरह इसके बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ना तो क्वेश्चन नंबर एट वट इज़ द मेटामोरफिस मेटामोरफिस कौन सा प्रोसेस है गिव एग्जाम्पल इसके साथ एग्जाम्पल देनी है हमें सोल्यूशन है इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस एंड विच एन एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर एब्रप्टली चेंजेस थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंट डिफरेंटेशन तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स बॉडी का स्ट्रक्चर एब्रप्टली चेंज हो जाए थ्रू सेल ग्रोथ तो इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें एग्जांपल ऑफ दिस काइंड और फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स इसमें कीड़े और जो मेंढक वगैरह हैं ये पाए जाते हैं उसके बाद इसी में है द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉक जैसे लाइफ साइकिल कैसा होता है फ्रॉक का द टैड बोल टैड पोल जो होता है इमर्जिंग फ्राम द एग जब निक एग से ये एमर्ज करता है विल हैव गिल्स इसको फिर टेल गिल्स वगैरह होते हैं दे केन स्विम ईजली इन वाटर जिसकी वजह से वो आसानी से तैरना स्टार्ट करता है इट अंडर गोज एब्रप्ट चेंजेज एंड डेवलप्स एंड टू ए मैचोर फ्रॉक फिर ये डेवलप हो जाता है मैचोर फ्रॉक में नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड जनरल इट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली हम अगर फर्टिलाइजेशन को देखें तो मेल और फीमेल की डिफ्यूजन फ्यूजन जो होती है उसमें ये गैमेट्स की वो उसको एंड फर्टिलाइजेशन कहते हैं नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इट अकर्स इन द बॉडी फीमेल बॉडी ये भी फीमेल बॉडी में होता है देर आर हाई चेंजेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग में इसकी ज़्यादा चेंजेस का रह, रहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स द फर्टिलाइज एग्स इन एम्ब्रॉय आर एम्ब्रॉय फॉर्म फ्राम एग्जाम्पल्स आर काउस ह्यूमन्स डॉग्स इसमें हम आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे काउस ये इसमें प्रोटेक्ट रहता है जो एम्ब्रॉय होता है बॉडी में फीमेल बॉडी में नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इट आकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है देर आर लो चेंजेस ऑफ सर्वाइवल साफ्ता ऑफ स्प्रिंग मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स यूज दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पानी में जो जानवर रहते हैं उनमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एंड द एडवाटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज डैट इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल हजार्ड्स नाउ एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स आर फिश फ्रॉग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें एटी से तो ये क्वेश्चन नंबर फोर टू क्वेश्चन नंबर नाइन से ये आप भी आज भी आप अपनी कापी पे इसको मेंटेन करोगे ये टी टू का जो चैप्टर है तो टी टू की आप इस पर प्रिपरेशन करोगे आप यहाँ से इसको अच्छी तरह सुन भी सकते हो स्क्रीन शॉट ले कर इसको नोट भी कर सकते हो तो इन शो अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसमें तो बाकी आज के लिए इतना ही वसलम गुड लक हैव अ नाइस डे अल्लाह हाफिज़